ከአሜሪካ የሰላላ ተቋማት ከጥሩ ልመት ጀምሪያ ጀምሮ ኮሮና ቫይረስ ገዳይ ወረርሽኝ ስለመሆኑ የአሜሪካን መንግስትን ሲያስተነቅቁ እንደነበር የዋሽንግተን ፖስት ዛሬ አጋለጠ። በምሽት ወደ ክልሎች የሚደረግ ግጎት ጉዞ ተበራክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ጋር ተዋዩ። በአሜሪካ በአራት ሰዓታት ውስጥ ከ2000 በላይ ሰዎች ሞቱ። በሊቢያ የኮሮና ቫይረስ ማከቢያ ሆስፒታል በጥቃቅን ሐሳብ ያተዘጋ። በመሽት ወደ ክልሎች የሚደረግ ግጎት ጉዞ ተበራክቷል። ሎትሮ በሰኒ ተናነቁት የአዲስ አበባ የህዝብ ትራንስፖርት መናሪዎች ጸጥረጭ ብለዋል። በኮሮና ወረርሽኝ ስጋት የህዝብ ትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች በሕገወ መንገድ ለጊዜው ለመቆም ተገደዋል። የሐጋጣሚ የትራንስፖርት ስምሪት በሕገወጥ ደላላ የብራን ጉዞ በድግድግ ጨለማ እንድትተካ በርከፍቷል። መንገደኛውም ለኮሮና ወረርሽኝ እጋለ ሲሆን የሚል ስጋቱን ረስቶ ራሱን ለተደራራቢ ችግሮች አጋልጦ መንገዱን ታይዞታል። አቶ ዮን የሰጠኝ ይባላሉ። መጋቢታ 6 ለተቀዳሚ ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ በሕገወጥ ደላሎች ወደ ጎጃም ለመሄድ ተሰባስበው ካገኙአቸው ሰዎች መካከል ፍቃደኛው ነው አስተያታቸውን ከሰጡኝ የሌሊት ተጓዦች መሃል አንዱ ናቸው። ፍሳቸው እንዳሉት የትራንስፖርት እንቅስቃሴው በቀንንጅ በሌሊት አርቁምም ምናልባትም በሌሊት የማገኘው በሕገወጥ ስምርትና በቲኬት መሄድ ብቻ እንደሆነ ገልጿል። ለንግድ ስራ በሳምንት በሳምንት አዲስ አበባ እንደሚመላለሱ የተናገሩት አቶ ሁኔ ከመሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ የተለያዩ መኪኖች በተለይም ሚኒባሶች ተሳፋሪዎችን ጭነው ከአዲስ አበባ ይወጣሉ። ለሊቱን በሙሉ ተጉዘው ባርዳር ጎንደርና ሌሎች ከተሞች መድረስ ይቀላል ነው። ተሳፋሪዎቹ ከደላሎቹ ጋር ሄሳብ ተነጋግረው ይጨርሳሉ። ደላሎቹ ደግሞ ከባለ መኪኖቹ ኮሚሽናቸው እንደሚቀበሉ ያስረዳሉ። ተሳፋሪዎቹ የሚፈልጉትን መኪና የማቅረብ አቅም ደላሎቹ እንዳላቸው የሚገልጹት አቶ ይሁን ከሶስ ቀን በፊት እስከ ደብረ ማርቆስ ድረስ አንድ ሽብር ከፍለው ባምቡላንስ ላንድ ክሎዘር መኪና ተሳፍረው መሄዳቸው ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ጋር ተዋዩ። የዶክተር ቴድሮስ አዳኖም አመራር ወቅቱንና አላፍነታቸውን የሚመጥን ነው የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትላንት ነው ለት ካለም ጤና ደጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ጋር የስልክ ውይይት አድርጓል። ውይይቱን ተከትሎ ዛሬ በይፋዩ የፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት አስተያየት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለ ኮቪድ-19 ወቅት የመረጃዎችን በመስጠት ላይ ናቸው ያሏቸው ዶክተር ቴድሮስ አዳኖምን አመስግኗል። ያለም ጤና ደጅት የቫይረስ ስርጭን ለመክታት ስለሚያከናውነው ተግባርም ዶክተር አብይ ዋና ዳይሬክተሩን አመስግኗል። የስልክ ውይይቱ ያስጨናቅ ጊዜ ከመንግዜውም በላይ የጋራ አመራርን እንደሚጠይቅ አረጋግጦልኛል ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የዶክተር ቴድሮስ አመራር ወቅቱን አላፍነታቸውን የሚመጥን መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገልጿል። በአሜሪካ በአራት ሰዓታት ውስጥ ከ2000 በላይ ሰዎች ሞቱ። በኒውዮርክ ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው የጭነት መኪናዎች ጊዜያዊ አስከሬን ማቆያ ሆኗል የጀሮን ቢክስ መረጃ እንደሚያሳየው ባለፉት 4 ሰዓታት ውስጥ ብቻ 2108 ሰዎች ሞቱ ሲሆን ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጡ ደግሞ በቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። በቅርቡ በቫይረስ ክፍኛ የተመጣችው ጣሊያን ከመዘገበቹ የሞት ቁጥር በአሜሪካ የሚመዘገበው ሊበልጥ ይችላል ተብሎ ተሰክቷል። ዩንንጂ በዋይት ሃውስ ኮቪድ 19 ግብራኤል የተሰማሩ ባለሙያዎች ወረሽኙ አሜሪካን ሙሉ ማዳረሱ አይቀርም ብለዋል ዶክተር ዲቦራ ብሪክስ ወረሽኙ ጋፕ እንደሚል የሚያሳዩ መልካ ምልክቶች እንዳሉ ገልጸው እነርሱ አበርታስ በመሆናቸው የባሰ ላይ አልደረስንም ሲሉ ተስፋ ሰጥቷል ፕሬዝዳንቱ አዶናልድ ትራምፕ በኩላቸው በአሜሪካ 100000 ሰዎች ይሞታሉ ተብሎ ቀድሞ ከተገመተው ያነሰ ቁጥር እንደሚጠብቁ ተናግሯል አሁን ያለው መረጃ ምን ያሳያል እንደ ጆሩ ኮምፒክንስ መረጃ ከሆነ በአሜሪካ አስካውን በትንሹ 18693 ሞት ተመዝግቧል 5399 ሰዎች ደግሞ በቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል ከማጮቹ ግማሽ ተመዘግበው በኒውር ከተማ ነው በቫይረሱ ክፍኛ በተጠቃቹ ጣሊያን 18849 ሰዎች ሲሞቱ በአጠቃላይ ባለም 100000 ሰዎች በቫይረሱ ሞቷል አጥኞቹ በአሜሪካ በመጪው አርብ የማጮቹ ቁጥር ከፍ ሊል እንደሚችል የገለጹ ሲሆን ከዚህ በኋላ ግን በአንድ ቀን 970 ሰዎች አካባቢ እንደሚሞቱ በመግለጽ የማቾቹ ቁጥር እየቀነሰ እንደሚመጣ ተንብዋል።
በሊቢያ የኮሮና ቫይረስ ማከቢያ ሆስፒታል በጥቃሳ በተዘጋ ሰኞለት በተፈጸመው ጥቃት የተወሰነው የሆስፒታሉ ጣሪያ ወድሟል በተባበሩት መንግስታት የሚደገፈው የሊባ መንግስት እንዳስታውቀው በትሪፖሊ ከሚገኙ ሆስፒታሎች አንዱ በተረጋጋሚ ለጥቃት ኢላማ በመሆኑ አገልግሎቱን አቋርጧል የጤና ባለስልጣናት እንዳሉት ባለፈው አመስለት አልካድራ ሆስፒታል በቀናት ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ ጥቃት ደርሶብታል የመንግስት ደጋፊው ውስጥቃቱ በመስራቅ ሊቢያ በሚገኘው በጀነራል ካሊፍ ሐፍተር ጦር የተፈጸመ ነው ሲሉ ይከሳሉ። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በሊቢያ የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ ድጋፍ አስተባባሪ የሆኑት ያዕቆብ ኢልሂሎ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ማከሚያ ሆስፒታል ላይ ከመፈጸም ጥቃት ጋር ተደማምሮ ጥምር ገዳይ ሆኗል ብለዋል። አስተባባሪው ጥቃቱን አለም አቀፉን የሰባዊ መብተግ ግን የታሰ ነው ሲሉ እንኮን ነውታል። በመሆኑም አሁን ንጉስ በርሳቸው የሚታቆሱ አካላት ንጹሃን ዘጎችን መግደል በማቆም ቫይረሱን ለመከላከል ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል በትሪፖሊ ያለው ግጭት ከቅርብ ሳምንታት ወዲ ተባብሷል ሊቢያን ለረዥም ጊዜ አገልጥዋን ያስተዳደሩት ማመር ጋዳፊ ከተወገዱበት ካውሮፓያኑ 2011 ወዲ የግጭት ቀጠና ሆነ አለች በሊቢያ ስካውን ካራት መቶ ያነስ ሶስት ተመርምረው 19 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል የአሜሪካ የሰላላ ተቋማት ከጥሩ መጀመሪያ ጀምሮ ኮሮና ቫይረስ ገዳይ ወረርሽኝ ስለመሆኑ የአሜሪካን መንግስትን ሲያስጠነቅቁ እንደነበር የዋሽንግተን ፖስት ዛሬ አጋለጠ። የሰላላ ተቋማቱ ያቀረቡት ሪፖርት ላይ ቫይረሱ ወደ አሜሪካ መቸ እንደሚገባ ዓለም ምን ያህል ሰዎች እንዲገድል እንደሚችል ባይገልጽም ቅሉ ቻይና ዋን ከተማ ውስጥ የነበረውን የቫይረስ ስርጭት በቅርበት ይከታተሉ እንደነበርና ይህን ስርጭት በመን ትራስ ቫይረሱ አሜሪካ መድረስ እንደማይቀር ከደረሰን በኋላ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል የአሜሪካ መንግስት ለዚህ አስቀድሞ መዘጋጀት እንዳለበት ማሳሰቢያ አስጽቆ ይተዋል። የአሜሪካ ኮንግረስ አባላትና ረዳቶቻቸው በተሰራጨው የማሳሰቢያ ዘው ሪፖርትን አስመልክቶ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የሰለላው ድርጅት አባል ሉም በአሜሪካ መንግስት ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ ይህ እንደሚመጣ አስቀድሞ ያውቅ ነበር። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በርግጥ ይህን ቅጥ ይሆናል ብለው አላሰቡ ይሆናል። ሌሎች የኮንግረስ አባላትና አማካሪዎቻቸው ግን ፕሬዝዳንቱ በዚ ጉዳይ ላይ በፍጥነት ረምጃ እንዲወስዱ ማድረግ አልቻሉም ብሏል። CIA NSA በዘገበው ዙሪያ አስተያየት ከመስጠት የተቆጠቡ ሲሆን የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ግን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ርምጃ ለመውሰድ ዘግይቷል የተባለውን ለማስተባበል ሞክቷል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካን ጤና ስርዓት የተሻለ እንዲሆን ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ ሰው ናቸው። ዲሞክራቶች ግን ይህን ጥረታቸውን ገለል በመክተት ከስልጣን ራሳቸውን ለማስነሳት ያልቆፈርት ጉድጓድ የለም ይህም ዘገባ የዚህ ዘመቻ እንደው ካለ ነው ብሏል ቃል አቀባዩ ሄልዝ ኤንድ ሂዩማን ሰርቪሰስ ሴኩሪቲ አሌክሳ ዛርግን ከቃል አቀባዩ ጋር የሚስማሙ አይመስልም ትረሶስ ገና ቫይረሱ ከቻይና ባለወጣበት ወቅት ሳቾና ከሲዲሲ የተውጣጡ ባለሞች ለዋይት ሃውስ ባለስልጣናት ስለ ጉዳይ በቂ ማብራሪያ ያመስጣቸውን ይናገራሉ። በወራ ጥር መጨረሻ ደግሞ ማሳሰቢያው ደረጃው ከፍ ከመአለቱን ባሻገር በቫይረስ ዙሪያ ዕለታዊ ሪፖርት ለዋይት ሃውስ ይቀርብ እንደነበር ሴኩሪቲው በግልጽ አስቀምጧል። አሜሪካ ባለፈው 24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ 2035 ዜጎቿን በሞት አጣለች። በአሜሪካ በ24 ሰዓታት ውስጥ ከ2000 በላይ ሰዎች ሞቱ። በኒውዮርክ ማቀዝቀዣ የተገጠመላቸው የጭነት መኪናዎች ጊዜያዊ አስከሬን ማቆያ ሆኗል። የጀሮም ቢክስ መረጃ እንደሚያሳየው ባለፈው 24 ሰዓታት ውስጥ በቻው 2108 ሰዎች ሞት ሲሆን ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጡ ደግሞ በቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። በቅርቡ በቫይረሱ ክፍኛ የተመጣችው ጣሊያን ከመዘገበቹ የሞት ቁጥር በአሜሪካ የሚመዘገበው ሊበልጥ ይችላል ተብሎ ተሰክቷል። ዩንንጂ በዋይት ሃውስ ኮቪድ-19 ግብራኤል የተሰማሩ ባለሞች ወረርሽኙ አሜሪካን ሙሉ ማዳረሱ አይቀርም ብሏል። ዶክተር ዲቦራ ብሪክስ ወረርሽኙ ጋፕ እንደሚል የሚያሳዩ መልካም ምልክቶች እንዳሉ ገልጸው እነርሱ አበርታስ በመሆናቸው የባሰ ላይ አልደረስንም ሲሉ ተስፋ ሰጥቷል። ፕሬዝዳንቱ አዶናልድ ትራምፕ በኩላቸው በአሜሪካ 100000 ሰዎች ይሞታሉ ተብሎ ቀድሞ ከተገመተው ያነሰ ቁጥር እንደሚጠብቁ ተናግሯል። አሁን ያለው መረጃ ምን ያሳያል? እንደ ጆሩ ኮምፒክንስ መረጃ ከሆነ በአሜሪካ ስካውን በትንሹ 18693 ሞት ተመዝግቧል። 5399 ሰዎች ደግሞ በቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። ከማቾቹ ግማሽ ተመዘግበው በኒውዮርክ ከተማ ነው። በቫይረሱ ክፍኛ በተጠቃቹ ጣሊያን 18849 ሰዎች ሲሞቱ በአጠቃላይ ባለም 100000 ሰዎች በቫይረሱ ሞቷል። 
አጥኞቹ በአሜሪካ በመጽዋ አርብ የማቶቹ ቁጥር ከፍ ሊል እንደሚችል የገለጹ ሲሆን ከዚህ በኋላ ግን በአንድ ቀን 970 ሰዎች አካባቢ እንደሚሞቱ በመግለጽ የማቶቹ ቁጥር እየቀነሰ እንደሚመጣ ተንቢዋል